Okej, okay, då har vi den sista lilla grejen kvar här och det är att vi ska dividera bråk med varandra. Vad har skrivit upp här? Eh, rent praktiskt så måste vi tänka lite här också för ibland så kan det gå lite konstigt, lite galet till om man ska dela bråk med varandra för det tenderar till att bli lite konstiga svar har jag märkt. I alla fall, om man har en halv, eh, vi, säger att vi tar och ritar upp en halv pizza här. Och sen ska jag dela den halva pizzan i två bitar. Då måste det betyda att jag är ute efter ett svar som är lika med den här ifyllda lilla tårtbiten. Nu, det vill säga, eller pizzabiten, det vill säga en fjärdedel. Så jag vet, jag vet att svaret ska bli en fjärdedel. All right, men hur kommer vi dit med hjälp av lite matematik? Jo, så här gör man. Man tar och skriver upp det första bråket, en halv. Sen kommer steg två, och det är det här som är lite krigsigt och lite otäckt. Men nu ska man byta ut divisionstecknet mot ett gångertecken. Okej, okay. det var steg två. Steg tre är om möjligt ännu läskare. Och då ska man invertera det andra bråket. Och hur gör man nu där då? Jo, först så får vi titta på två. Eh, siffran två här. Det är samma sak som två hela. Och det inverterade värdet av två hela, det är ju faktiskt en halv. Det vill säga, man byter plats och flippar runt det här talet så att det liksom vänds upp och ner skulle man kunna säga. Så, vi inverterar det andra talet. Eh, och då blir det en halv. Och sen så kör vi vårt långa, jättefina bråk. Förlängda bråktal, täck, täck, bråksträck, bråk vad tusan det nu kallas. Och då blir det 1 gånger 1 här uppe och 2 gånger 2. Ursäkta, jag börjar bli lite trött. Så då ska vi se, 1 gånger 1 är lika med 1 och 2 gånger 2 är lika med 4. Och där har vi svaret, precis som vi hade ritat ut med, vår, med hjälp av vår lilla snygga pizzagrej där. All right, jag stoppar det.